Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Yo soy Carmen y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de las cosas que van a amar de vivir en España. La primera cosa que yo creo que van a amar, y estoy muy segura de ello porque si son dormilones como yo, es que aquí en España no se madruga tanto para ir al colegio, universidades y trabajo. Normalmente en Latinoamérica yo sé que nos solemos levantar entre las 6 de la mañana más o menos porque a las 7, 7 y media ya estamos en el colegio o en la universidad o en el trabajo y aquí la verdad es que la gente entra más o menos a las 8, 8 y media de la mañana a trabajar, estudiar, etc. Y con esto del tema de los horarios también hay otra cosa muy interesante y es que muchos colegios y trabajos tienen jornada partida. Es decir, van de 8 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 2 a 4 hay unas dos horas libres para comer, echarse la siesta, que esa es otra de las cosas que también van a amar de España. Echarse la siesta en España es algo muy común, entonces no se van a sentir culpables si se duermen por la tarde, porque pues todo el mundo lo hace, es muy común. Entonces, pues sí, hay un horario partido, tienes esas dos horas entre medio y luego tienes de 4 a 6 otras horas de trabajo o otras horas de estudio, puede ser un horario un poquito más extendido pero bueno, para que se den cuenta de esta maravilla pueden ir a almorzar a su casa, no tienen que almorzar en el colegio, no tienen que almorzar en la calle y pues pueden echarse un pequeño descanso entre jornada y jornada como todo, hay personas a las que no les gusta, pero personalmente a mí me gustaba muchísimo eso otra cosa que estoy segura que van a amar mucho es esa cultura de la cerveza o el vinito después del trabajo. Y es que seguramente para muchos el hecho de beber entre semana es un poco raro, pero aquí en España la verdad es que incluso a la hora del de, eh, snack de la mañana puedes pedir un cortito de cerveza o un cortito de vino con tu tortilla de patatas o lo que vayas a comer, un bocata de jamón o lo que sea y pues no pasa nada, no está mal visto que tomes un poco de alcohol en tu jornada laboral y pues a lo que iba, que lo mejor de todo es que después de tu jornada de trabajo, estudio, etc. normalmente te reúnes con tus compañeros o amigos y te vas a tomar una cervecita antes de ir a casa todo lo que estoy diciendo aquí es lo que yo he vivido a lo mejor hay personas que no han vivido esto, pero puedo decir que después de muchos años esto es lo más normal y generalizado. Otra cosa muy genial que hacen aquí en España es que hay un día a la semana que crean, eh, bueno, existe el famoso pincho pote. Este día normalmente suele ser los jueves. En este día lo que hacen los bares o restaurantes es que ponen una barra llena de pinchos, que son pequeñas raciones de algún plato de ellos, pues no sé, morcilla con pimientos rojos o lo que sea, y eh, te cobran en esta barra libre por la cantidad de palitos que tú hayas cogido, o sea, por la cantidad de pinchos que has comido. Normalmente la gente es muy eh, honrada y transparente y sí cuenta los palitos que se ha comido y pues luego tú vas y le dices al camarero, mira, me he comido ocho pinchos y pues te cobran esos ocho palitos. Pero bueno, como siempre no podemos negar que hay algún listillo que no paga lo que se ha comido <risa> pero um, esto es el pincho pote te dan como un es como un precio más o menos estándar de todos los pinchos y pues nada tú vas comiendo y comiendo y comiendo en verdad es muy barato porque son pinchos como de un euro un euro con 20 pues dependiendo también de la calidad del sitio donde vayas pero suele ser algo muy económico y pues en todos los barrios hay un bar donde siempre hacen pincho pote o sea yo he ido a muchos pincho pote y en verdad es algo muy común Así que si vienen aquí y no hacen pincho pote, bobos, muy bobos, muy bobos, porque se come muy rico y muy barato. Otra cosa que van a amar de España es la seguridad. Obviamente en todos los países pasa de todo, roban, matan, etcétera, etcétera, pero normalmente cuando tú vas por la calle caminando aquí, puedes ir con tu móvil en la mano, con tu tablet, con tus cosas, y no tienes que estar pensando si atrás va a venir alguien y te va a robar, aquí todo el mundo en la calle va caminando súper tranquilo, normalmente, y creo que nunca he visto un asalto así como con armas, jamás, 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 eso no ocurre a no ser que haya un atentado terrorista, si ustedes alguna vez han visto las noticias, hace unos cuantos años hubo un atentado terrorista muy impresionante en Barcelona, pero ni siquiera era como de robo, sino pues era un atentado contra los civiles pero bueno eh, el caso es que normalmente se vive con una tranquilidad muy 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 bastante pronunciada <risa> eh, aquí puedes ir a tu casa a la hora que sea por la noche por la mañana caminando sin pensar en que te vaya a pasar algo es cierto que como digo hay casos aislados en los que sí pasan cosas y obviamente no está de más ser un poco precavidos pero pues por lo general Voy a hablar por mi experiencia, yo voy caminando de mi casa a la universidad eh, a la hora que sea y pues realmente no, no tengo temor de nada, por lo menos no como en Latinoamérica. 
Eh, y bueno, es algo bastante cool porque pues todos queremos como circular con tranquilidad y sentirnos bien y, y pues sin estrés de que nos vaya a pasar algo. Si sí están los famosos carteristas, que son las personas que te roban en el bolso así en el metro o en el bus y no te das cuenta, o en una tienda de ropa donde hay mucha aglomeración de personas, pues sí, o sea, eso sí, sí existe, pero no, no sientes como esta presión de la violencia que te van a intimidar con un arma para robarte, la verdad que no. Bueno, yo les quiero decir algo que también me gusta mucho de España, aunque esto no solamente sucede en España, sino en todos los países que están en latitudes más eh, altas que en el trópico de Cáncer o de Capricornio, <risa> es que tienen estaciones. En Colombia nosotros no tenemos estaciones, en España sí tienen estaciones y es algo que a mí personalmente me gusta porque cada tres meses estás viendo cambiar a la gente de ropa, el paisaje también cambia, los árboles, las flores, eh, los pajaritos, toda la fauna silvestre porque pues los aves también migran, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy bonito, es muy divertido y pues yo siento como que estás todo el rato como en constante cambio y como que las energías fluyen un poco más eh, eso personalmente a mí me gusta y yo estoy segura que a ustedes también les va a gustar hay algo, que yo tam hay algo que yo también he apreciado mucho aquí en España pero puedo decir que en Europa en general y es el transporte público nosotros en Latinoamérica tenemos unos servicios de transporte un poco mmm, no muy buenos que digamos y pues aquí está un poco todo más ordenado eh, metros, buses, taxis todo es un poco mejor, eh, sin desmeritar lo de a Latinoamérica, porque pues sé que hay países donde tienen unos servicios de transporte un poco más eh, interesantes que en Colombia, <risa> pero pues aquí la verdad es que es una maravilla poder desplazarte por toda la ciudad eh, sin sufrir bastante el tema del tráfico. Eh, bueno, Logroño, la ciudad donde yo vivo, es una ciudad particularmente pequeña y realmente pues aquí no, no tienes lío con el tráfico. Pero digamos en Madrid o en Barcelona o en ciudades un poco más grandes, pues eh, se aprecia eh, que haya metros o que haya autobuses, bueno, líneas de autobuses, bastantes líneas de autobuses para llegar a todos los sitios de la ciudad. Y sí que a veces puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero es que en comparación con Latinoamérica, pues es que esto es otro nivel, la verdad, hay que decir las cosas como son. Así que seguramente si a ustedes les gusta circular por la ciudad y conocer nuevos sitios y sea, desplazarse. Van a amar los sistemas de transporte públicos de Europa y en este caso de España. Bueno, y esta última cosa que les quiero comentar es medio freaky, pero es que para las personas que trabajamos, vivimos en internet todo el día y que nos gustan los videojuegos o que requerimos de internet para algo, las conexiones de internet aquí en Europa y en España también son con unas velocidades bastante altas, con fibra óptica en prácticamente todos los puntos del país y pues en Latinoamérica la verdad debo decir por mi experiencia que en Colombia sufrí muchísimo por el tema del internet de hecho me tocó usar internet satelital porque era mejor que cualquier otra red de internet que hubiera disponible en el, Colo en el, en el Colombia en el país entonces pues en cambio yo llego aquí y ya como que siento que estoy conectada a todas horas súper rápido que no se me tarda nada en subir los vídeos que si voy a jugar algún videojuego tengo una conexión decente, muy buena de hecho y pues si ustedes también son así como yo seguramente van a amar ese simple hecho de tener internet de buena calidad en sus casas aquí en España y bueno chicos, hay mil cosas más que España tiene de maravilloso como su comida, tortilla de patatas jamones, embutidos todo, vino, oh my god o sea, a mí me encanta toda España tengo que decirlo así eh... No es que les esté vendiendo el país, pero pues esperemos que después del COVID todos puedan viajar de nuevo y que vengan pronto a España y que puedan disfrutar todas las maravillosas cosas que hay aquí. Y bueno, como países hay muchos, me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios de dónde son, qué les gusta de sus países, que nos pueden contar acerca de sus países para poder ir a visitarlos también, ojalá que pronto. Y nada, les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.